Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Bonjour Dead Breeze! Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ah ben ça va très bien, merci! Aujourd'hui, un autre sujet que j'aime quand même beaucoup, <rire> c'est les fêtes païennes. <rire> oui. Et, et c'est une de mes préférées! C'est ça, mais... <rire> ben, je pense que c'est pas mal la préférée de tout le monde. <rire> Il y en a beaucoup, effectivement. Euh, oui. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de, de Samin en tant que tel pour commencer? Euh, ben oui. Techniquement, euh, Samin est situé entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. En fait, c'est euh, anciennement, l'année celté, moyen. Anciennement, l'année celtique euh, débute à la fin de la moisson, à l'automne, parce que c'est tout juste avant la grande noirceur de l'hiver, puis justement le réveil du printemps, puis de l'été. Donc, la fin de l'année se faisait, la dernière, jour, la dernière journée de l'année se faisait à sa main pour que le premier jour de l'année, le 1er novembre, euh, ça suivait. Ça mène, on dit qu'il y avait des grandes célébrations à l'époque, qu'il y avait plusieurs jours, plusieurs nuits, où est-ce que euh, on, le peuple se, se réjouissait, il, avait, euh, il fêtait la fin, euh, comme complet de toutes les récoltes, où est-ce qu'il finissait de tout mettre ça dans, les, euh, dans le, le, leur espèce de grange. Mm -hmm. Mais euh, c'était vraiment le moment où est-ce que... Euh, ils accueillaient, euh, tu sais, comme leurs ancêtres puis les esprits, parce qu'on dit que, ben on dit, c'est la nuit où est-ce que euh, le voile entre les morts et les vivants est le plus mince. Donc, c'est le moment où est-ce que, anciennement et encore aujourd'hui, euh, on peut communiquer avec nos ancêtres, avec les personnes décédées, nos amis, notre famille, et il euh, y avait beaucoup de traditions liées à ça. Il y a eu, euh, par exemple, euh, en Écosse puis en Irlande, euh, il y a eu une tradition que euh, les jeunes, euh, ils s'est costumés puis ils faisaient du porte-à-porte -porte pour divertir les esprits des ancêtres de maison en maison, puis aussi pour prier pour eux en échange de nourriture ou de bière. Donc, c'est une espèce, c'est une façon aussi en même temps de, euh, de quêter, mais euh, les esprits des ancêtres étaient tellement importants que euh, la, 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 traduction, la tradition était, euh, était vraiment là et c'était vraiment très, très, très apprécié pour les familles. Les familles souvent parlaient aussi avec leurs ancêtres cette nuit-là, euh, mais il y avait aussi, tu sais, je vois... Euh, moi, te laisser parler un peu, mais euh, il y avait aussi, tu sais, étant donné que c'était le moment où est-ce que le voile était le plus mince, ben il y avait aussi des esprits malins qui venaient faire le tour un petit peu, et là, il y a tout plein d'histoires qui s'en viennent avec ça. Oui, mais j'en ai à raconter, <rire> mais j'aimerais ça garder ça pour oui. la fin, pareil. Ah, euh... ok! <rire> Ça <rire> <rire> euh, bon, c'est ça, c'est la fin des récoltes, tu le dis, euh, donc on se prépare pour l'hiver. C'est vraiment ça de, depuis longtemps. On avait souvent euh, entendu parler aussi que ça correspondait euh, à la chasse sauvage, donc le wild hunt. Ceux qui écoutent Twitcher <rire> entendent souvent ça parler ces derniers temps. Oui, oui. Euh, dans des légendes euh, reliées au peuple féerique, donc c'était, c'est ça, justement, la nuit de la chasse sauvage. Et c'est un événement où toutes les créatures, toutes sortes de créatures féeriques font la course jusqu'au village des hommes pour créer le chaos et pour se protéger, euh, voire même euh, d'un kidnapping hein, quand même. Les villageois devaient sortir <rire> la nuit, euh, les villageois qui devaient sortir la nuit portaient des charmes. Euh, voire même euh, des, de l'acier pour se protéger. Je ne sais pas si c'était pour se faire du poids, là, mais, <rire> mais euh, du sel et de l'acier. Euh, évidemment, ces légendes-là ont fait aussi une influence sur la fameuse fête de l'Halloween qu'on connaît aujourd'hui. Oui, mais c'est parce qu'ils se déguisaient aussi, ils portaient des masques, tout ça, juste pour mmh. passer inaperçus mmh. au travers de tous ces esprits euh, qu'ils en avaient peur. Avec le temps, euh, la pratique qui était de euh, porter des charmes contre les fées s'est transformée en nuit, en nuit favorable pour la divination. Donc, euh, ça met, c'est une bonne journée pour ça aussi. Euh, il y a aussi une recette de gâteau qui était fabriquée pour la Samin, le Sodak Valo, et qui, selon les rumeurs de l'époque, vous permettait de faire des rêves prophétiques sur l'identité d'un futur époux. 
Et euh, mm. par ailleurs, les enfants qui sont nés à la Samin, bon, on dit toujours qu'ils ont des, des pouvoirs plus spéciaux que les autres, là. Des, des, des dons de divination innés. Donc, euh, ils n'ont pas trop à travailler là-dessus, selon euh, les rumeurs. <rire> <rire> um, donc, évidemment, la Samin, c'est la fin d'un cycle. C'est aussi le, le début du nouvel an euh, de sorcière, si je ne me trompe pas. C'est la oui. première journée du calendrier. Euh, donc, c'est un moment parfait pour les réflexions euh, et les résolutions qui sont à venir. Donc, c'est le moment de refaire vos liens avec vos divinités aussi. Euh, en fait, on en profitait à sa main pour faire ça généralement. Pour euh, les noms, la sa main pouvait s'appeler euh, le Witch New Year, donc le nouvel an euh, sorcier. On va traduire ça comme ça. Traduit à la bonne franquette. <rire> le, euh, chez les Welsh, on l'appelait le Kalan Gaef. Et le œil au nez chez les Manx. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur la fête en tant que telle? Ben oui, en fait, euh, autant que sur le côté historique, pourquoi que euh, sa main est devenue Halloween en tant que telle, c'est que, en fait, euh, étant donné que. Euh, Là, on parle, tu sais, les, 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 les Celtes et tout. Euh, il y a eu ensuite une petite connotation plus anglophone qui disait que euh, c'était comme la, la, la nuit des... C'est euh, comme plus des, des, des... Pas des fantômes, mais euh, c'est comme des esprits, des ombres. Euh, la semaine aussi était euh, considérée comme... C'est une grande fête qui s'est perpétuée, mais l'Église catholique a essayé de justement de, de la catholiser un peu. Le 1er novembre a été nommé le jour des morts, qui était comme l'espèce de justement le jour des morts, le jour des, euh, des esprits. Et l'Halloween, la veille, est, de, est devenu le All Hallows Eve, donc la veille de la journée des morts. Donc, ça vient un peu de là, euh, le nom Halloween. Mais évidemment, toutes les sorciers et les sorcières préfèrent garder l'ancien nom qui est Samain ou Samain, tout dépendant comment on le dit. Mm -hmm. <rire> euh, par la suite, il y a eu une tonne de croyances liées euh, à ça. Euh, juste pour une petite précision, tu sais, on parlait que les morts venaient. Euh, beaucoup de euh, familles plaçaient la nourriture pour attirer euh, l'esprit des morts et évidemment cachaient leurs réserves de nourriture pour éviter que les esprits malins aillent euh, tu sais, un peu détruire ça. C'était pas vraiment ce qu'ils euh, qu voulaient, s'il y avait quand même l'hiver qui s'en venait. <rire> Mais euh, c'est un peu pour euh, l'histoire euh, de l'Halloween, de sa même. Pour les activités, dans le fond, ce qu'on peut vous, vous encourager de faire, bon, vous pouvez faire quasiment n'importe quoi, ça même, <rire> c'est encouragé. <rire> Mais euh, toute forme de divination est encouragée. Donc, ça euh, aussi, ça peut euh, être quelque chose qui est intéressant. Euh, vous pouvez vous faire une échelle d'accomplissement sur votre pratique euh, sur l'année qui est à venir des buts que vous voulez avoir, euh, des projets que vous voulez accomplir. Si par exemple, je ne sais pas, vous voulez créer votre propre pendule en, en 2023, c'est le, le moment de le faire, c'est à sa main, donc de vous faire une petite liste, un, un to-do list de l'année. <rire> euh, avec ça, faites des, résolu des résolutions, vous pouvez le faire sur le même papier, mais en bon, fait, écrivez-vous, euh, ah non, c'est pas vrai, vous le brûlez. <rire> Écrivez-vous sur des papiers euh, des résolutions que vous voulez faire, pensez-y fortement et faites-le brûler à la flamme ch de votre chandelle favorite en tant que telle. Euh, vous pouvez aussi faire un souper commémoratif pour vos ancêtres. Je pense qu'en anglais, il l'appelle le « dumb supper euh, ». En tant que tel, c'est simple, c'est juste d'aller, euh, bon, de, de faire une tablée, euh, un petit festin peut-être même avec la famille. Toutefois, au bout de la table, il euh, y a, bon, vous servez le repas à cette personne-là, mais il euh, n'y a personne qui est assis. C'est pour vos ancêtres. Vous servez le repas comme si la personne était présente. Euh, généralement, dans un dumb supper, il n'y a pas un, une parole qui dit. Donc, c'est vraiment dans le silence total. C'est pas mal plus facile si vous êtes seul ou deux à faire qu'avec une famille complète. Mais je pense que... Et des, avec des enfants. Euh, <rire> oui, mais je pense que... À la base, là, un dumb supper, il n'y a pas un son, mais si vous avez des enfants, on s'entend que c'est juste d'être respectueux. Je pense que les enfants, euh, même s'ils ne savent pas, ce n'est pas tant grave. Là. Euh, après, euh, vous avez euh, de faire un rituel avec d'autres pratiquants, évidemment, tout en respectant la réglementation qui, qui est en cours. Euh, si, euh, si vous êtes dans une région où il y, y a encore du COVID, 
peut-être d'éviter. Autrement, de suivre, euh, vous pouvez le faire en public avec d'autres personnes qui suivent les mêmes, euh, les mêmes règles que vous, en tout cas la même façon de voir euh, que vous. Les mêmes règles sanitaires. <rire> oui. Euh, on aura un défunt, allez voir une tombe, allez remercier une personne qui est décédée, un inconnu même. Euh, souvent, il euh, y a des esprits qui, bon, qui viennent vers nous, c'est pas nécessairement parce que euh, ils ont quelque chose à dire. Des fois, c'est juste pour partager leur peine ou un message. Euh, souvent, c'est parce qu'ils ont peur d'être oubliés. Donc, c'est important d'aller euh, juste faire un petit coucou. Même moi, quand je vais visiter des, des, la, de la famille, euh, des fois, je m'arrête à des tombes que je connais pas, puis je, je leur souhaite, je souhaite un bon passage de l'autre côté si c'est pas déjà fait. Euh, si euh, vous avez la chance euh, d'avoir, euh, ben, de, de passer justement dans un cimetière à, à sa main, bon, ben, vous pouvez aller nettoyer une pierre tombale, par exemple, faire une offrande, ça peut être quelque chose qui est, euh, qui est possible. Ça serait un bon geste et bien vu aussi pour, euh, pour les esprits. Mm -hmm. euh, vous pouvez évidemment faire une prière, ça c'est pas un problème. Euh, chez ceux qui sont plus proches de tout ce qui se passe là, en, en, en spiritisme, vous pouvez faire une séance de communication. Donc, c'est vu, on l'a expliqué un petit peu plus tôt, le voile est un petit peu plus mince, donc c'est un bon moment pour ça. Et il y a toujours le fameux feu de joie qui revient à chaque fête. <rire> tout le temps, tout le temps. temps. C'est immanquable pour faire un feu quelque une fête. Et, bien, et voilà. <rire> euh, je pense... Je pense que ça fait le tour pour les activités. Je vais vous donner les correspondances, puis après, on peut discuter de, de, de quelques fêtes qu'on a vécues avec sa main. Euh, mm. Au niveau de la nourriture, donc évidemment, vous ne serez pas surprise d'entendre que des citrouilles font partie de la nourriture de la liste. Des choses qui, euh, <rire> qui peuvent être intéressantes. Donc, citrouilles, pommes, viande, bière, hydromiel, champignons, ail, noix, grenades et gingembre. Euh, au niveau des cristaux, on parle plus de la, la cornaline, la, le, ja, le jaïs, la pierre de lune, l'obsidienne, l'onyx et la labradorite. Pour les herbes, on parle de l'armoise, le piment de Jamaïque, la mandragore, euh, ça, ça non plus, je ne suis pas surprise, la sauge, <rire> le romarin, le chrysanthème et la morelle mortelle. Mm. Au niveau des enfants... <rire> Au niveau des encens, on parle vraiment de, des encens de menthe, de noix de muscade, de patchouli, de myrrhe, de copal, de clou de girofle, souci, sauge, bois de santal et héliotrope. Vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai peut-être pas donné tout, tout, toute la liste des divinités parce que je pense qu'ils sont pas mal toutes là. Donc... <rire> C'est le parti. C'est vraiment le parti. <rire> oui, il euh, y en a beaucoup, 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 puis je voulais pas passer 30 minutes juste à nommer des divinités. Donc... Euh, on va... Euh, j'ai laissé ça tomber. Nous, on a eu la, la chance euh, de... En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être en groupe une journée de semaine. Et euh, on a eu, euh, en fait, de la divination. Puis on avait fait... Mais je me rappelle pas, tu n'étais pas là. T'étais-tu là avec nous, à sa main? Euh, oui, ben il y en avait un qu'on s'était fait des histoires. Oui. Ça, on a... Parce que nous autres, on, on essaie... Ben, c'est arrivé qu'on essayait. Ça n'a pas toujours été... Euh identique, mais en tout cas, bref, à la semaine, euh, je pense que des, les meilleures communications que j'ai eues, c'était euh, c'était à sa main. Sa main, par exemple, on a parlé un peu plutôt le voile avec les esprits, ça, ça se, se rétrécit. Euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir une communication euh, le jour de sa main avec un groupe et justement, là, euh, la communication était très différente. Euh, par expérience, si ça se peut aussi qu'il y ait une partie de moi que c'est la confiance aussi qui a changé, <rire> mais euh, les, euh, la communication était beaucoup plus sereine. Donc les messages qu'on a reçus étaient beaucoup plus précis. Euh, moi, j'ai des messages qui m'ont touché, qui me touchent encore à propos de ça. Euh, avais, on avait reçu un... Euh, un une impression d'un petit... Ben, nous, il nous avait dit que c'est un petit garçon de 9 ans qui voulait communiquer avec sa mère. En fait, il ne voulait pas communiquer avec sa mère. Il voulait juste dire que sa mère aurait été une bonne mère. On ne la connaissait ah. pas. C'était pas... C était, c était un, il passait par là. Il voulait juste donner son message avant de repartir. Écoute, ça est tous... Je pense, je pense qu'il n'y a pas personne dans la pièce qui ne s'est pas senti ben, mal parce que, bon, tu te sens triste parce qu'il est décédé si jeune. En tout cas, dans son message, c'est ce qu'il disait. Mm -hmm. Mais euh, bien parce que son message était passé. Euh, 
C'est sûr qu'il y en a toujours un ou deux qui, euh, qui peuvent se tenter hein, d'essayer de nous avoir ou d'être peut-être méchante. Si vous êtes capable de, de bien gérer votre situation, votre, votre environnement, c'est pas tant mal. Euh, vous avez aussi euh, les... Euh, La divination. Évidemment, ça dépend euh, de, de comment vous, vous faites vos, vos trucs, mais généralement, c'est juste plus facile de percevoir aussi qu'est-ce qui va être de l'autre côté. On dirait que les cartes sortent un petit peu mieux. Il y a peut-être un côté que c'est... pas que c'est magique, là, sa main, mais on dirait qu'on est tellement dedans parce qu'on est tellement content que c'est la sa main. <rire> que peut-être que ça facilite les choses au final. Tu sais. oui. Les énergies sont favorables aussi pour ça. Donc, euh, toutes les personnes qui veulent essayer, c'est vraiment le bon moment. Bon moment pour commencer, c'est encourageant. <rire> ben, je te dirais oui, puis d'un autre côté, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'on dirait que tout est, je sais pas, tout est moussant, là, mais je veux dire, tout est pétille, on dirait, c'est une autre ambiance. Je pense qu'en groupe, il y a aussi peut-être l'intérêt qu'on était en groupe, on était énervé. <rire> ah, moi, je te parlais plus de divination que du spiritisme. <rire> ben aussi, en tant que tel, je pense que les énergies ils se mélangent, non? Oui, 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 oui. Euh, après, euh, tu disais qu'on avait été, on se racontait des histoires chez, chez toi, c'est ça? Euh, oui, ben, je me souviens, on avait été euh, chez moi une fois, on était quelques membres, on s'était fait un, un beau party euh, à la Halloween et on s'était, euh, je, je m'en souviens, on, on avait ri parce qu'au travers des activités qu'on avait faites, on avait décidé de se créer une histoire de sorcière et on l'avait, je sais pas si tu t'en souviens, tu étais là. Mm -hmm. Euh, C'était quand même assez drôle. D'ailleurs, je crois que j'ai mis cette histoire-là sur sorcellerie.net, ça pourrait vous intéresser. Ah <rire> oh ouais? Je m'en souvenais pas. <rire> ben, je me souvenais pas que tu l'avais mis sur, euh, sur le net. Ben, je me souviens de l'histoire. Je mais... l'avais mis. Je l'avais mis à ce moment-là. Si je l'ai remis, il faudrait que je vérifie. Mais. Euh... Peut-être pas dans la nouvelle version, mais ça se peut. Parce que. <rire> Tu sais, c'est... Euh, comment je veux c'est le fun parce que, bon, en groupe, surtout, je pense que ça, ça, ça crée une chimie, ça crée une espèce d'énergie oui. pour nous, hein, hyper créatif. Il y a le même effet, même quand on faisait les, les jetés, mais je pense que en, en une nuit, en tout cas une soirée de sa main, c'était quelque chose. Parce que tout le monde, en tout cas, la deuxième fois, moi, j'avais participé à un truc comme ça, on avait tout apporté de la bouffe, euh, on avait tout mangé des trucs faits maison, puis euh, on avait passé la soirée, là, écouter... Euh, de la musique en background, <rire> en faisant des séances de divination et de spiritisme. Euh, je pense pas que c'était une que j'avais enregistrée, par contre. Je sais que c'est celle avec le petit message de petit garçon, c'est probablement le, la communication qui m'a le plus frappée. Je sais que la communication dure quatre, des fois trois, quatre heures, euh, ça, ça en fait beaucoup. Parce qu'on avait tendance à l'époque de, de demander aux gens au moins une question qu'ils voulaient poser, puis on était quand même assez nombreux, fait qu'éventuellement ça se rallonge à chaque fois. Là. Ça vient long. Oui, mais c'était le fun, ça, par exemple. <rire> Pour moi, ça main, c'est un peu la journée que j'aime le plus. Euh, même si je ne pratique pas nécessairement en groupe, que ça, surtout avec la, la COVID, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai pensé pouvoir faire non plus. Là. Euh, mais c'est une, une pas journée si que... mais éventuellement, éventuellement, on va pouvoir recommencer, ben oui. on va pouvoir se refaire des beaux parties d'Halloween, <rire> beaux parties Et... de sa main. Et c'est une journée où je prends le temps de penser à toutes les personnes que je connais qui sont, sont défuntes. Euh, je fais peut-être pas le, le « dumb supper » parce que, bon, des fois, ça donne juste pas, là. Mais euh, je prends le temps de prendre une petite minute de silence, de repenser à eux, que ce soit pendant que je prends ma douche ou pendant que je fais autre chose, de vraiment juste m'arrêter, penser à tout ça, puis repartir à, à neuf. Mm. Euh, je pense que c'est le moment pour moi de, de recueillir en tant que tel. Euh, tu sais, un deuil, c'est souvent quelque chose que, dépendamment de vos croyances, ça peut varier d'une personne à l'autre. Moi, c'est vraiment... Euh, moi, c'est vraiment... Le, 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 deux secondes. Moi, c'est vraiment le fait que, euh, justement, je peux... Euh, faire comme une espèce de... Pas un, pas un deuil physique, parce, parce que je m'ennuie de la présence physique d'un individu, même si dans mes mmh. croyances, moi, je sais qu'ils sont proches, et que je le vois peut-être moins aller à ce niveau-là, ou ça m'affecte peut-être euh, peut-être un peu moins. Pour ce qui est des, euh, du reste, si vous êtes pratiquant, euh, super belles énergies cette journée-là pour faire des rituels, je 
pense qu'on l'a dit plusieurs oui. fois, c'est vraiment oui. le moment. <rire> c'est qui... le moment. <rire> c'est le moment. Euh, Quelqu'un aussi qui pratique beaucoup avec les fées, la fairy magic, je pense qu'on qu l'appelle. C'est le temps aussi. Euh, comme que c'était une fête qui était célébrée pour la fameuse Wild Hunt, ça peut être une bonne idée aussi de voir si vous ne pouvez pas euh, pratiquer quelque chose. Là, après, je ne sais pas dans quel détail, je ne connais rien dans la fille ma magic. Hein. Euh, honnêtement, ce n'est pas une pratique euh, qui, qui m'attire beaucoup. Euh, ça, c'est juste personnel. Hein, hein, ça, c'est pas euh, rien contre personne. Hein. Euh, donc, le début de l'année, puis comme je vous dis, c'est un temps de réflexion. C'est vraiment important de prendre ce moment-là pour ça. Euh, il n'y a jamais... C'est jamais un mauvais moment de juste prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on veut accomplir, puis ce qu'on veut aller. Puis même si vous n'arrivez pas à tout, 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 tout faire ce que vous, pensez, vous voulez faire dans votre petit carnet ou dans les petites pensées que vous allez brûler, au moins vous allez pouvoir avancer là, au fil et vous améliorer. Parce que je pense que le but, au fil de ces années-là, ou peut-être la documentation que vous allez faire, si jamais vous suivez de ces conseils-là, c'est justement de voir à quel point vous changez dans une façon positive. Puis au niveau de autant votre pratique que vous-même, parce qu'en se faisant des buts, euh, bon, c'est propice à la réflexion, puis ça peut vous, vous mener loin. Ça paraît pas du coup, mais ça peut vous, vous mener loin. Um, c'est le début de quelque chose quand même, parce qu'il faut quand même se les mettre ces buts-là pour pouvoir les atteindre. Exactement. Puis il y a quoi de magique de faire ça la journée où tout le monde s'envoie des bonbons. C'est... <rire> Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter ou à partager sur sa main? Oui, euh, moi c'est la journée que, bon, c'est sûr que j'ai un enfant et lui euh, c'est la journée des bonbons, mais euh, pour moi c'est la journée que je prends particulièrement pour justement, comme tu disais, me recueillir sur les personnes que je connais qui sont décédées, mais surtout leur parler. Tu sais, je, suis, je me promène dans la, chez moi ou dehors et je discute avec eux à voix haute. C'est sûr que d'ailleurs, on a plus la fougue d'autre chose, mais dans, euh, tu sais, comme dans la maison, dans votre appartement, dans votre, euh, votre lieu de vie, c'est le moment de leur parler parce que c'est le moment où est-ce qu'ils viennent nous faire une petite visite, un petit tour. Et c'est toujours autant agréable pour vous parce qu'on peut sentir leur présence et on peut en même temps discuter avec eux. On peut leur parler de ce qui se passe dans nos vies, nos inquiétudes pour dire, hey, regarde, cette année, j'aurais eu besoin de ton aide. Le, le, je vais voir, euh, l'année prochaine va être dure aussi. Euh, J'aimerais beaucoup, beaucoup que, que tu sois là pour moi, sentir ta présence, au moins de me sentir, se sentir supportée. Et peu importe ce qu'on a envie, ça peut être joyeux, ça peut être euh, sur n'importe quel ton. C'est vraiment le moment de leur parler. C'est le moment de, euh, de pouvoir comme, reprendre contact avec eux. Euh, autant, on dit que c'est la nuit où est-ce que... Euh, il y a plus de chances qu'on puisse euh, rêver justement aux personnes décédées parce que c'est vraiment le moyen euh, le plus facile pour eux de nous contacter. Donc, euh, on faut faire attention à nos rêves aussi à ce moment-là. Donc, euh, tu sais, comme je disais tantôt, c'est sûr que pour débuter, on, on veut commencer à pratiquer un art divinatoire. Ben, les énergies sont propices à ce moment-là, donc je vous le recommande fortement. C'est sûr que pour tout ce qui est euh, spiritisme, euh, c'est tout autre chose. <rire> Mais c'est aussi la, là, les... la bonne façon. Les... Généralement, oui. à sa main, c'est pas nécessairement des mauvais esprits qui sont là, ça. Non, mais c'est ça, c'est l'esprit des morts. Ils ne sont pas nécessairement méchants, ils ne sont pas mauvais. C'est juste c'est l'esprit des morts qui profite du fait que le voile est mince pour venir faire un tour, voir, euh, c'est comme le, le, leur descendance, leurs amis, leurs familles qui sont encore vivants. Puis nous faire un coucou en même temps. Si on est un peu plus sensitif à ce niveau-là, on, on, peut, on peut les sentir. On, les, on sent leur présence. Ils viennent faire un tour, ils viennent nous voir. Donc, euh, c'est vraiment une merveilleuse nuit pour ça. Moi, c'est ma fête préférée. Mais ça, je pense que ça étonne personne. <rire> ben, Beltane et Samin, c'est les deux grosses, je pense, les deux grosses fêtes qui sont les plus appréciées, généralement. Oui. Parce que, bon, sa, sa main, c'est plus le côté des, des morts, des défunts, le renouveau. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc, moi, c'est quelque chose que... C'est un concept que j'apprécie beaucoup. Puis, en dispel temps, c'est vraiment... On est dans les, la fertilité et tout ça. Mais c'est les deux grosses, grosses fêtes qu'il y a. Euh, en tout cas, il y en a plein. Mais je veux dire, pour moi, c'est les deux qui sont les plus symboliques. Fait que c'est normal un peu qu'il y ait peut-être un peu plus de gens qui sont plus touchés par la sa main ou euh, la belle tante. En effet. Sur ce, 
si jamais vous avez des questions euh, sur le sujet, vous avez toute l'information qui se retrouve dans les fiches de sorcellerie.net. Je sais que j'ai déjà fait les fiches sabbat sur sa main. Donc, ils sont déjà disponibles dans la section notions et définitions. Euh, vous pouvez aussi euh, ben, consulter le reste du site si vous avez des questions. <rire> C'est totalement gratuit. Euh, si vous préférez ou discuter en direct, vous pouvez venir nous rejoindre sur le Discord de sorcellerie.net. Nous sommes tous les samedis à 8h30 le matin et à 2h30 l'après-midi les, chez les Européens pour le live stream. Donc on sur ouvre Twitch. des boîtes. On ouvre, oui, le tout sur Twitch. Et euh, vous avez toutes les informations aussi de tout ce qui arrive en temps réel, en tout cas à peu près, sur Facebook. <rire> tout est diffusé. Il y a peut-être un petit délai, mais il est là. Pour ce qui est du podcast, ben vous nous écoutez déjà si vous entendez ce podcast-ci, mais nous sommes sur Spotify, Applecast, Googlecast, Name It Cast, hein, parce qu'on est un petit peu partout. <rire> euh, oui. Vous pouvez Et aussi YouTube. nous voir sur YouTube, Ainsi... exactement. Oui. Ainsi que toutes les vidéos montage qu'on a faites des euh, directs Twitch qu'on oui. a réalisées, qu'on réalise à chaque semaine. Exactement. Donc, vous pouvez nous voir. Si vous voulez nous encourager, vous avez toujours accès au Patreon. Patreon a accès à voir les... les les vidéos parfois, là, si on fait des, des vidéos live ou plutôt les podcasts euh, deux semaines à l'avance. Donc, c'est à suivre à ce niveau-là aussi. Sur ce, moi, je, je vous souhaite une excellente semaine puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir, joyeux Halloween! <rire> joyeux Halloween!